அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி மகளிர் கல்லூரியில் தமிழ் துறையிலே உதவி பேராசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறேன் என்னுடைய பெயர் இரா மோகனா இன்று நாம் காப்பியங்கள் குறித்த ஒரு பார்வை அதாவது ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் என்று இரண்டு பிரிவாக இருக்கிறது முதலில் காப்பியம் என்றால் என்ன ஐம்பெரு காப்பியங்கள் என்னென்ன என்பதை இதிலே காண்போம் காப்பியம் ஆங்கிலத்தில் எபிக் என்ற சொல்லால் காப்பியம் சுட்டப்படுகிறது கிரேக்கத்திலே எப்போஸ் என்று சொல்கின்றார்கள் அடுத்ததாக வடமொழியில் காவியம் என்று சொல்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலோ காப்பியத்தை காப்பு குட்டல் இயம் என்று பிரித்து சொல்கின்றனர் அதாவது மரபை காப்பது இயம்புவது என்கின்ற பொருளிலே அந்த காப்பியம் என்பது சொல்லப்படுகிறது காப்பியத்திற்குரிய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன பெயர்கள் எல்லாம் காப்பியத்தை சொல்கிறாங்க பொருட்தொடர்நிலை செய்யுள் கதை செய்யுள் அகல கவி தொடர்நிலை செய்யுள் விருத்த செய்யுள் உரையிடையிட்ட பாட்டுடை செய்யுள் மகா காவியம் என்று சொல்கிறார்கள் நமக்கு இந்த காப்பியங்களை எழுதுகின்ற பொழுது அது எந்த முறையில் அமைப்பது என்று ஆய்வாளர்கள் அதாவது எழுதுகின்றவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு அமையை வகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை இரண்டும் காதை என்கின்ற அமைப்பு முறையில் அது பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து சிறு அமைப்பு முறை அதே பெரிய அமைப்பு முறையிலே சொல்கின்ற பொழுது காண்டம் என்று சொல்கிறார்கள் மதுரை காண்டம் புகார் காண்டம் அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்கன்னு தெரியும் சிலப்பதிகாரத்திலே அடுத்ததாக இந்த சூளாமணி பாரதம் இந்த நூல்களிலே அதை எப்படி பிரித்திருக்கிறார்கள் சருக்கம் என்று பிரித்திருக்கிறார்கள் சீவக சிந்தாமணியிலோ இளம்பகம் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாமகள் இளம்பகம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆக சீவக சிந்தாமணியில் இளம்பகம் என்கின்ற அமைப்பு முறையில் அந்த காப்பியமானது பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது கந்த புராணத்திலும் கம்ப ராமாயணத்திலும் படலங்கள் என்கின்ற அமைப்பு முறையில் அது சொல்லப்படுகிறது கம்ப ராமாயணத்தை பெருமை அதாவது பெரிய தொகுதியாக சொல்லுகின்ற போது அதை அதனையும் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க காண்டம் என்கின்ற முறையில் அதையும் பகுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக ஆறு அதாவது கம்பராமாயணத்தில் உங்களுக்கு ஆறு பிரிவுகளில் அந்த காண்டங்கள் சொல்லப்படும் காப்பியத்திற்கு என்று சில இலக்கணங்கள் சுட்டி செல்கின்றனர் என்ன இலக்கணம் வடமொழியிலே காவிய தரிசம் அதாவது தண்டி அலங்காரத்திற்கு உரிய பெயர் பாவீகம் என்பது காப்பிய பண்பு இதுதான் தொல்காப்பி இந்த தண்டி அலங்காரத்திலே பாவிகம் அப்படிங்கிறது காப்பியத்திற்குரிய பண்பு என்பதை அந்த தண்டி அலங்கார நூலானது மிக அழகாக நமக்கு சொல்லுது கம்ப ராமாயணத்தின் பாவிகம் அப்படிங்கிறத பிறன் இல் விளைவோர் கிளையொடும் கெடுப அப்படிங்கிறது அந்த காப்பியத்திற்குரிய இலக்கணமாக அந்த பண்பாக ஆசிரியர் சொல்லி செல்லுகிறார் சரி ஒவ்வொரு காப்பியத்திற்கும் ஒரு இலக்கணம் இப்ப முதல்ல பெருங்காப்பியம் அப்படின்னா என்ன இலக்கணங்கள் இருக்கணும் தொடக்கம் எப்படி இருக்கணும் வாழ்த்துதல் வணங்குதல் வருபொருள் உரைத்தல் என்கின்ற முறையில் அந்த தொடக்கமானது இருக்கணும் இன்னொன்று முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்கின்ற நான்கு உறுதி பொருட்களை கூறுவது தான் வந்து பெருங்காப்பியத்தினுடைய முதல் இலக்கணமாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து இரண்டாவதாக தன்னிகர் இல்லா தலைவன் எந்த ஒரு தலை அதாவது அவன்தான் சிறந்தவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனை கொண்டதாக அந்த காப்பியம் இருக்கணும் அடுத்து மூன்றாவதா பார்த்தீங்கன்னா மலை கடல் நாடு நகர் சிறு பொழுதுகள் பெரும் பொழுது கதிரவன் தோற்றம் சந்திரன் தோற்றம் இப்படி அந்த இயற்கையோடு இணை இணைந்த ஒரு சூழல் வந்து எதில் இருக்கணும்னா அந்த பெருங்காப்பியத்தில் இலக்கணம் இருக்கணும் இதுதான் வந்து அதற்குரிய இலக்கணமாக சொல்லப்படுது அடுத்ததாக நான்காவதாக திருமணம் புரிதல் மக்களை பெற்றெடுத்தல் முடிசூடல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்குரிய இலக்கணங்களுள் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இப்படி ஒவ்வொன்றாக இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ என்னென்ன சொன்னாங்க தொடக்கத்தில் வாழ்த்துதல் வணங்குதல் 
வறுபொருள் உரைத்தல்லாம் இருந்துச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருமணம் புரிதல் மக்களை பெற்றெடுத்தல் முடிசூடல் ஈராக இந்த பெருங்காப்பிய இலக்கணமானது எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படிங்கிற தொடர் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மயிலைநாதர் நன்னூல் உரையில் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படிங்கிற தொடரை முத முதல்ல சொல்லியிருக்கார் தமிழ் விடுத்தூது நமக்கு ஏற்கனவே இருந்துச்சு அனைவருக்குமே தெரிந்த ஒன்று தான் அந்த தமிழ் விடுத்தூதிலே பஞ்ச காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்களை பற்றி அதனுடைய பொருள் கூறுகின்ற விதத்தில் பஞ்சம் அப்படி பாஞ்ச் அப்படின்னா ஐந்து என்பது பொருள் ஆக பஞ்ச காப்பியம் என்று அந்த ஐம்பெரும் காப்பியத்திற்குரிய அந்த தொடரானது தமிழ் விடுத்தூதில் வந்துள்ளது பொருள் தொகை நிகண்டிலும் இந்த ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் அப்படிங்கிற அந்த தொடரானது வந்திருக்கு அடுத்ததாக திருத்தணிகை உலாவில் பெருங்காப்பியம் ஐந்து என்கின்ற தொடர் இடம்பெற்றிருக்கிறது இவை அனைத்தும் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் பற்றிய தொடர் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்தோம் சரி ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் சொல்லிட்டே போறோம் அப்ப ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்னா என்னென்ன எது எதெல்லாம் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகேசி இந்த அஞ்சுமே ஐம்பெரும் காப்பியங்களாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஒன்று ஒன்றை பற்றியும் என்னென்ன செய்திகள் என்னென்ன கதைகள் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் இதனுடைய ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களாருக்கு தெரிஞ்சது தான் இளங்கோவடிகள் இவர் யார் சேரன் செங்குட்டுவனியினுடைய தம்பி இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிலம்பை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த காப்பியம் எழுதப்பட்டதுனால இதுக்கு என்னென்னு பேர் சிலப்பதிகாரம் அதனால தான் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் சிலம்பை மையமாக வச்சு இந்த அதிகாரம் எழுதியிருக்கிறாங்க சரி இதனுடைய நூல் அமைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் காண்டம் அப்படின்னா பெருமை பெரிய அப்படின்னு பார்த்தோம் காதைகள் அப்படின்னும் போது சிறிய பி உட்பிரிவுகள் மூன்று பெரும் பிரிவுகள் உடையது என்னென்ன பெரும் பிரிவுகள் புகார் காண்டம் மதுரை காண்டம் வஞ்சி காண்டம் இப்போ ஒவ்வொன்றிலையும் என்னென்ன காதைகள் அமைந்திருக்கிறது புகார் காண்டத்திலே பத்து காதைகளும் மதுரை காண்டத்திலே பதிமூன்று காதைகளும் வஞ்சி காண்டத்திலே ஏழு காதைகளும் மொத்தம் முப்பது காதைகள் சிலப்பதிகாரத்திலே வந்திருக்கின்றன சிலப்பதிகாரத்திற்கு சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரிய சிறப்புகள் என்னென்ன பேர்களில் இந்த சிலப்பதிகாரத்தை சொல்றாங்க குடிமக்கள் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் நாடக காப்பியம் தேசிய காப்பியம் இப்படி சிலப்பதிகாரத்தை பல சிறப்புகளாக மிக அழகான சிறப்புகளாக சொல்லி செல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு காப்பியமும் சில உண்மைகளை உணர்த்தும் அந்த விதத்திலே சிலப்பதிகாரத்திற்கென்று மூன்று பெரிய உண்மைகள் இருக்கிறது என்னென்ன உண்மைகள் அரைஸ் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாவது உரைசால் பத்தினியை உயர்ந்தோர் ஏத்துவர் ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும் இந்த மூன்றும் மிக பெரிய உண்மைகளாக சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது இதற்கு அடுத்த நிலையிலே இந்த சிலப்பதிகாரத்திலே என்னென்ன கதை மாந்தர்கள் இருக்கிறார்கள் காப்பிய மாந்தர்கள் யார் யார் அதை பார்த்துட்டு அதுக்குரிய கதையை நம்ம பார்க்கலாம் காப்பிய மாந்தர்கள் யார் யார் கோவலன் கண்ணகி அடுத்ததாக மாதவி கவுந்தியடிகள் மாங்காட்டு மறையவன் மாதரி இவங்க தான் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களாக இந்த சிலப்பதிகாரத்திலே நமக்கு சுட்டப்படுகின்றவர்கள் இப்பொழுது அந்த சிலப்பதிகாரத்தினுடைய கதையை பார்க்கலாம் பூம்புகார் நகரிலே மாநாய்கனினுடைய மகள் கண்ணகிக்கும் மாசாத்துவான் மகன் கோவலனுக்கும் திருமணம் நடந்தது குல வழக்கப்படி கண்ணகியும் கோவலனும் தனி குடுத்தனம் வைக்கப்பட்டனர் இந்த நிலையிலே ஆடல் பாடல் அழகு இதிலே சிறந்தவளாகிய மாதவி அரசனால் தலைக்கோல் பட்டமும் பரிசாக பொன்னரி மாலையும் பெறா அந்த நடன நிகழ்ச்சிக்கு கோவலன் மாதவி ரெண்டு பேரும் போயிருக்கிறாங்க அங்கே மாதவியினுடைய அழகான நடனத்தில் கோவலன் கண்டுகளிக்கின்றான் அங்கே அவளுக்கு அந்த பட்டங்கள் கிடைக்கின்றன மாதவியோடு 
அந்த பட்டங் அந்த அவள் பெற்ற பட்டங்களை வைத்து அவளுடைய தாய் சித்ராபதி அவளை விலை பேசுகிறாள் அப்பொழுது கோவலன் மாதவியை தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு மாதவியினுடைய வீட்டிற்கு சென்று சேருகிறான் சிறிது நாட்கள் மாதவியுடனே தன்னுடைய பொழுதை கழிக்கின்றான் அவர்களுக்கு அழகானதொரு பெண் குழந்தை பிறக்கின்றது அதற்கு பெயர் மணிமேகலை சில ஆண்டுகள் கழிந்தன பூம்புகாரிலே மிகச் சிறப்பாக ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்ற இந்திர விழா வருகிறது அந்த இந்திர விழாவின் இறுதி நாளிலே கடல் ஆடல் அப்படின்ற ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு நடைபெறும் அப்பொழுது மாதவியை அழைத்து கொண்டு கோவலன் செல்கிறான் அங்கே கைப்பொருளெல்லாம் இழந்து கவலையுற்ற நிலையில் கோவலன் இருக்கிறான் அப்பொழுது மாதவி கடற்கரை சோலையில் காணல் வரி பாடல் பாடுகிறாள் மாதவி போட்டியாக பாடலை பாட அதனை கேட்ட கோவலன் மனம் வெறுத்து அங்கு அவளை தனியே விட்டுவிட்டு பிரிந்து செல்கிறான் அவ்வாறு பிரிந்து சென்ற கோவலன் கண்ணகியை நாடி அவளுடைய வீட்டிற்கு வருகிறான் அங்கே வந்து தன்னுடைய சூழல்கள் அனைத்தையும் கூற கண்ணகியோ சிறிதும் மனம் மாறாது அவனை அன்புடன் வரவேற்று தன்னுடைய கார் சிலம்பை அவன் முன்பு நீட்டுகிறாள் இந்த சிலம்பை முதலாக கொண்டு வாணிகம் செய்து நான் இழந்த செல்வம் முழுவதையும் மீட்டெடுப்பேன் என்று கோவலன் வீர வசனம் கூறி இருவரும் மதுரை மாநகருக்கு புறப்படுகின்றனர் அப்படி மதுரை மாநகருக்கு அவர்கள் செல்லுகின்ற வழியிலே துணையாக வந்தவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமண துறவியாகிய கவுந்தியடிகள் மதுரையிலே இடைக்குல மடந்தை மாதரி அவங்க தான் யா யார் அப்படின்னா கண்ணகிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவங்க அவங்க கிட்ட கண்ணகியை அடைக்கலமாக விட்டுட்டு கோவலன் பொற்சிலம்பை எடுத்துக்கொண்டு அதை விற்பதற்காக செல்லுகிறான் அங்கே ஏற்கனவே பாண்டிமா தேவியினுடைய சிலம்பை திருடிய பொற்கொலனிடமே இவன் கேட்க அவனோ மன்னனிடம் சென்று பாண்டிமா தேவியின் சிலம்பை திருடியவனை நான் பிடித்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்ல அவசரமாக பாண்டியனும் அந்த கல்வனை கொன்று அந்த சிலம்பை கொணர்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே பொற்கொல்லன் அவர் கோவலனை வந்து காவலர்களுக்கு காட்ட காவலர்கள் கோவலனை கொன்று விடுகிறார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டு கண்ணகியானவள் அந்த வழியாக அந்த கோவலன் இறந்த அந்த இடத்திற்கு வருகிறாள் வந்து மனமானது மிகவும் வருத்தத்திலே மூழ்க புலம்பி பாண்டியனுடைய அரசவைக்கு சென்று அங்கே வாதிட்டு பாண்டிய மதுரையை தீக்கிரையாக்கி சேரநாடு செல்கிறாள் அங்கே ஒரு வேங்கை மர நிழலிலே நின்றிருக்கிறாள் தேவர் உருவிலே வானூர்தியுடன் வந்திறங்கிய கோவலனுடன் அவள் வானுலகம் சேர்ந்தாள் இந்த செய்தியை குறவர் குறவர்கள் மலைவளம் காண வந்த சேரன் செங்குட்டுவனிடம் சொல்ல அங்கிருந்த சாத்தனார் கண்ணகியினுடைய வரலாற்றை கூறுகிறார் உடனே அங்கிருக்கிற சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகிக்கு கல்லெடுத்து வந்து மிக அழகான சிலை வடித்து கண்ணகிக்கு ஒரு ஆலயம் கட்டுவதாக இந்த சிலப்பதிகாரம் நிறைவடுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது மணிமேகலை இந்த சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அதனுடைய தொவ அதனுடைய தொடக்கம் அது தொடக்கம் இது வந்து அதனுடைய கண்டினியூஷன் தொடர்ச்சியாக இது சொல்லப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை என்ன சமய காப்பியம் அப்படின்னும் போது பௌத்தம் ஆசிரியர் சீத்தலை சாத்தனார் இதில் முப்பது காதைகள் இருக்கிறது இந்த நூலிற்கு மணிமேகலை துறவு என்கின்ற ஒரு பெயரும் இருக்கிறது இந்த மணிமேகலையினுடைய இந்த காப்பிய சிறப்பு என்னன்றது பார்க்கணும் எப்படி சிலம்பில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி மணிமேகலைக்கும் காப்பிய சிறப்பு இருக்கு கதை தலைவியால் இந்த காப்பியம் பெயர் பெற்றிருக்கிறது இது ஒரு சமுதாய சீர்திருத்த காப்பியம் அதாவது புரட்சி காப்பியம் என்றும் சொல்லுவார்கள் பரத்தை ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு சிறை ஒழிப்பு பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் இந்த காப்பியமானது சிறப்பான முறையில் எடுத்துரைக்கிறது இந்த காப்பியத்திலே 
யாரெல்லாம் மாந்தர்களாக வந்திருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் காப்பிய மாந்தர்கள் மணிமேகலை மாதவி மணிமேகலா தெய்வம் உதயகுமாரன் காய சண்டிகை இவங்க எல்லாமே காப்பிய மாந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த மணிமேகலை காப்பியத்தினுடைய கதை அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கோவலன் கொலையுண்ட செய்தியை கேட்ட மாதவி வாழ்க்கையை வெறுத்து மகளோடு அரவணாடிகளிடம் சென்று அடைக்கலமாகிறார் தான் புத்த துறவியானதோடு மகளையும் காவி உடுத்தி புத்த துறவியா மாத்துறாங்க மாதவியினுடைய தாய் சித்ராபதி மாதவியினுடைய செயல் தன்னுடைய குளத்திற்கே இழிவான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்ப்பா சொல்றாங்க அந்த நேரத்துல சிறிது கூட எதை பற்றியும் கவலை உறாமல் மணிமேகலையை ஒரு துறவியாக அழகாக மாதவி வளர்த்து வருகிறார் அந்த நேரத்திலே ஒரு நாள் மணிமேகலா தெய்வம் என்ன செய்கின்றது சுதமதியும் மணிமேகலையும் அந்த புத்த பீடிகைக்கு போகின்ற போது மணிமேகலையை என்ன செய்கின்றாங்க அந்த மணிமேகலா தெய்வம் உறங்க செய்து மணிமேகலையை மட்டும் மணிப்பல்லவத்தியுக்கு கொண்டு போது ரெண்டு பேர் போறாங்க சுதமதி உறங்கிடுறா மணிமேகலையை மட்டும் என்ன பண்றாங்க மணிமேகல மணிப்பல்லவத்தீவுக்கு அழைத்து போது கண் விழித்த மணிமேகலைக்கு தீவத்திலகை என்ற பெண் தெய்வம் நடந்தது எல்லாத்தையும் வந்து மிக அழகா சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து அட்சய பாத்திரம் என்கின்ற அமுத சிறபி கிடைக்கின்ற வழிவகையையும் சொல்லிட்டு போது வான் வழியாக செல்கின்ற மந்திரங்களையும் தெய்வத்திடம் கற்றுக்கொண்ட மணிமேகலை பூம்புகார் சென்று ஊனமுற்றவர்களுக்கு உணவளித்து சிறந்த தொன்றாற்றி வருகிறாள் அப்பொழுது உதயகுமாரனிடம் இருந்து தப்பிக்க காய சண்டிகை வடிவில் அந்த மணிமேகல் என்ன பண்றாங்க காய சண்டிகை உருவுக்கு மாறிடுறாங்க இதை அறியாத உதயகுமாரன் அவளை அதாவது உதயகுமாரனுக்கு தெரியாது நினைச்சிட்டு மணிமேகலை போறாங்க ஆனா உதயகுமாரன் அதனை அறிந்து கொண்டு அவளை பின்தொடர்கிறான் இந்த நிலையிலே காய சண்டிகையை தேடி வந்த அவன் கணவன் காஞ்சனன் தன் மனைவியை தொடரும் இவனை கொள்வேன் என முடிவு செய்து வாழ்வீசி உதயகுமாரனை கொன்று விடுகிறார் மணிமேகலை உண்மை உருப்பெற்று உதயகுமாரன் மறை மறைவுக்கு வருந்துகிறார் அரசியின் தூண்டுதலால் மணிமேகலை என்ன செய்கின்றாங்க சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் ராசம்மா தேவி செய்த வஞ்சகங்கள் அவளை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மணிமேகலை ஒன்றும் செய்யலை அதனால அவங்க அங்கே இருக்கிற சிறைக்கூட்டத்திலே இருக்கிற அங் அந்த சிறை கைதிகளுக்கெல்லாம் உணவளித்து அந்த சிறைக்கோட்டத்தையே அறக்கோட்டமாக மாற்றிவிட்டு பின்பு கண்ணகியை வணங்க கண்ணகி கண்ணகியை வணங்குவதற்காக அவனுடைய அந்த கோயிலுக்கு போய் அவர்களிடத்தில் ஆசி பெற்று இறுதியில் வீடு பேறு அடைவதாக இந்த மணிமேகலை காப்பியம் நிறைவுறுகிறது அடுத்ததாக சீவக சிந்தாமணி இதிலே சீவகனின் வரலாற்றை கூறுகின்ற ஒரு காப்பியமாக இந்த சீவக சிந்தாமணி அமைந்திருக்கிறது விருத்தப்பாவால் அமைந்த முதல் காப்பியமும் சீவக சிந்தாமணி தான் இது வடமொழியில கத்திய சிந்தாமணி அப்படிங்கிற அந்த தழுவல் நூலாக காணப்படுகிறது இதனுடைய அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நாமகள் இளம்பகம் முதல் முக்தி இளம்பகம் வரை மொத்தமாக பதிமூன்று இளம்பகங்கள் அதில் காணப்படுகிறது மூவாயிரத்தி நூற்று நாற்பத் பாடல்கள் இந்த சீவக சிந்தாமணியில் இருக்கின்றது காந்தர்வ தத்தை குணமாலை பதுமை கேமசரி கனகமாலை விமலை சுரமஞ்சரி லக்கனை ஆகிய எட்டு பெண்களை மணந்ததால் இந்த நூலிற்கு மனநூல் என்ற ஒரு பெயரும் இருக்கிறது வீரமாமுனிவர் தமிழ் கவிஞர்களுள் அரசன் என்று திருத்தக்க தேவரை மிக அழகாக சிறப்பாக புகழ்ந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா அந்த அளவிற்கு விருத்தப்பாக்களாலேயே முழுமையும் இந்த காப்பியத்தை எழுதிய காரணத்தினால் அவரை தமிழ் கவிஞர்களுள் அரசன் என்று போற்றுகிறார் செந்தமிழ் காப்பியங்களுள் சிறந்தது மட்டுமன்று உலக மகா காப்பியங்களுள் ஒன்று இந்த சீவக சிந்தாமணி என்று ஜி போப் அவர்களும் போற்றியிருக்கின்றார் இதனுடைய காப்பிய சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது 
ஏமாங்கத நாடு அதை எங்க வந்து காப்பியம் நடைபெறுகின்றது கதை எங்க தொடங்குது அப்படின்னும் போது ஏமாங்கத நாட்டுல தான் தொடங்குது சச்சந்தன் விசையை இவங்கதான் வந்து சீவகனுடைய தாய் தந்தையராக சொல்றாங்க அவங்களுடைய ஆட்சி அமைப்பை வந்து யாருன்னா கட்டியங்காரனிடம் ஒப்படைச்சிட்டு இது என்ன என்ன மாதிரியான அந்த வழிமுறையில அந்த கதை போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஏமாங்கத நாட்டுல ராசமாபுரத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆண்டு வந்தவன் சச்சந்தன் இவன் அரச கடமையை மறந்து தன்னுடைய அந்த அரச ஆட்சியை கட்டியங்காரனிடத்துல ஒப்படைக்கிறான் ஒரு நாள் அந்த அரசனை ஏமாற்றி அந்த நாட்டை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சன் கருதுகிறான் இதை அறிந்து கொண்ட அரசன் மயிர்பூரியில் தன்னுடைய மனைவி விசையையை அவள் நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாள் அவளை அந்த மயிர்பொறியில் ஏற்றி அம் அனுப்பிவிடுகிறார் சுடுகாட்டிலே அந்த மயிர்பொறி வாகனமானது இறங்கி விடுகிறது அங்கே சீவகனை பெற்றெடுத்து அந்த தாய் இறந்து விடுகிறார் கந்துக்கடன் என்னும் வணிகனால் சீவகன் கண்டெடுக்கப்பட்டு வளர் வளர்க்கப்படுகிறான் இப்ப இவ்வாறாக வளர்ந்து வருகிற சீவகன் கல்வி கலைகள் என்று அனைத்திலும் வல்லவனாக இருக்கிறான் இவன் மேற் சொன்ன அந்த எட்டு பெண்களை மணந்து கொள்கிறான் பின்பு கட்டியங்காரனை போரில் கொன்று தனக்குரிய நாட்டை பெற்று மனைவியருடனும் மிக அழகான புதல்வர்களையும் பெற்று வாழ்க்கையை இன்பமயமாக கழிக்கிறான் இறுதியில் வாழ்க்கை நிலை இல்லாதது என்பதை உணர்ந்து துறவு பூணுவதாக இந்த கதை முடிவடைகிறது அடுத்ததாக குண்டலகேசி இந்த குண்டலகேசி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய ஆசிரியர் நாதகுத்தனார் புறத்திரட்டில் பத்தொன்பது பாடல்கள் அமைந்திருக்கிறது சமயம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பௌத்த சமயம் சார்ந்த ஒரு நூலாக இருக்கிறது இது இன்றைக்கு வந்து ஒரு அழிந்து போன ஒரு தமிழ் காப்பியமாக சொல்லப்படுகிறது இதுல யாரெல்லாம் காப்பியமாந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மன்னன் அவனுடைய மகள் ராசகிரகம் தலைநகர் அவனுடைய மன்னன் மகள் மகள் யார் அப்படின்னா பத்திரை அவள் வந்து ஒரு க அதாவது கல்வன் அவனை வந்து காதலித்து மனம் புரிவதாக இந்த காப்பியமானது துவங்குகிறது இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பத்தரை என்பவள் வணிகனினுடைய மகளாக இருக்கிறாள் களவுக்காக காவலில் இருந்த காலன் என்கின்ற வைசிய புத்திரனை கண்டு காதல் கொள்கிறாள் தந்தையினுடைய துணையால் அவனை மீட்டு அவனையே திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் இருவரும் சிறப்பாக இல்லறம் நடத்தி வருகின்ற பொழுது ஒரு நாள் அவன் மீது கொண்ட கா கோபத்தின் காரணமாக என்னதான் இருந்தாலும் நீ ஒரு கல்வன் தானே அப்படின்னு சொல்றா அதை கேட்டவுடன் அவனுக்கு கோபம் வருகிறது அதனால் வஞ்சகமாக பேசி அவளை மலை உச்சிக்கு அழைத்து செல்லுகிறான் அங்கே சென்று அவளை கொலை செய்து விட அவன் திட்டம் தீட்டுகிறான் இதை எப்படியோ அறிந்து கொள்ளுகிறாள் பத்தரை தற்கொல்லியை முற்கொள்ளல் தகும் என்று முடிவு செய்து தான் இறப்பதற்கு முன்பாக அவனை கொன்று விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் அதனால் என்ன செய்கிறா நீங்கள் நில்லுங்க நான் உங்களை வந்து ஒரு மூணு முறை வளம் வருகிறேன் என்று சொல்லி சுற்றி வர்றான் இறுதியாக அவனை மலை உச்சியிலிருந்து பிடித்து தள்ளி கொன்று விடுகிறாள் பின்பு வாழ்க்கையின் மீதே வெறுப்பு கொண்டு சமண நூல்களை எல்லாம் நன்கு கற்று துறவியாகிறாள் துறவியான பொழுது அவளுடைய கூந்தல்கள் களைய வேண்டும் அதாவது அவ கூந்தல்களை வந்து மொட்டை அடிக்கணும் இல்லையா அப்படி செஞ்சு அதுக்கப்புறமா வளர்ந்த முடிகள் ஆங்காங்கே சுருண்டு காணப்படுவதால் குண்டலங்கள் போன்று அது காட்சி அறிக்கிறது அதனால தான் இந்த நூலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குண்டலகேசி என்று பெயர் வந்துச்சு இந்த குண்டலகேசி ஒரு சமயவாதம் புரிகின்ற புரிஞ்சு அந்த குண்டலகேசி என்ன பண்றா அதாவது பத்தரை தன்னுடைய பேரை குண்டலகேசின்னு மாத்திக்கிட்டா பிற சமயத்தவரை வென்று எல்லார் இடத்திலும் வாகை சூடுகிறாள் முடிவில் ஒரு புத்தரின் சீடரான சாரி புத்தரிடம் வாதிடுகிறாள் அங்கே தோற்று போகிறாள் உடனே அந்த புத்தரிடம் உபதேசம் பெற்று பௌத்த துறவியாக மாறி அனைவருக்கும் பௌத்த மத கருத்துக்களை சொல்லி இறுதியில் முக்தி பெறுவதாக இந்த குண்டலகேசி முடிவடைகிறது அடுத்ததாக அதாவது இறுதியாக என்றே சொல்லலாம் வளையாபதி இந்த வளையாபதி ஏன் வந்து இதில் சொன்னோம் அப்படின்னா இதில் இதற்குரிய அந்த கதை அமைப்பு அப்படிங்கிறது அவ்வளவாக இல்லை ஐம்பெருங்காப்பியத்தில் இது இறுதியாக அமைஞ்சிருக்குது இதுக்கு நூல் முழுசாக கிடைக்கல புற திருட்டு தொகையில் புற 
திரட்டு தொகையில் அறுபத்தி ஆறு பாடல்கள் இதில் உள்ளது கல்லாமை கொள்ளாமை பொய்யாமை இளமை நிலையாமை இதை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு நூலாக இந்த வளையாபதி இருக்கின்றது இந்த வளையாபதியிலே காப்பிய மாந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நவகோடி நாராயணன் அவன் வந்து ஒரு வைர வணிகன் வேறு குலத்து பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறான் பின்பு அவளை தள்ளி வைத்து விடுகின்றான் அந்த பெண்ணிற்கு ஒரு மகன் பிறக்கின்றால் பல தடைகளை கடந்து தன்னுடைய தந்தை நவகோடி நாராயணன் என்பதை அறிந்து அவ அவனை வந்து என்ன செய்வது ஒத்துக்கொள்ள செய்வதாக இந்த காப்பியம் முடிவடைகிறது இதுவரை ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் குறித்து என்னென்ன செய்திகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஐஞ்சிறு காப்பியங்களை பட பற்றி அடுத்ததாக அது அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்